प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन محمدن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في جل جلاله عن منواله في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العوش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقال الله تعالى في آية أخرى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آبنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على سيدنا مولانا محمد اللهم صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله 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 محبت رسول الله تراواز دي أمرا ذكر هري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمالي تواسكيري ديني جلسار محترم شوابطي صاحب معذذ مكرم حضرات علماء الكرام مربيان عظام أمار شموبوشي جبوك ترون بندورا مايكيري سپشت آواز جتو درگيا فوسر بيتر بوشا سردية شماني تا فردا آل بوشا فردا نشين ما ابونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
আমার দুস্থ হল্লার আমার বুজুর্গ হল আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল ওয়াল আহ কুটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার এ সুদীর্ঘ দুই হাজার একুশ ইংরেজির তেরো এপ্রিলটা কি লইয়া প্রায় অগাস্ট পর্যন্ত লকডাউন ছিল করোনা মহামারী আপনার আমার গত দুই হাজার বিশ ইংরেজি তাকি এক নম্বর ডেউ দ্বিতীয় নম্বর ডেউর পরেও আপনার আমার সুস্থ এবং সবল রাখিয়া দিনই এক মাহফিল আয়োজন করার তৌফিক দিয়েছেন সেই দিনের মাহফিলে বসিয়া কোরআন এবং আহাদিসে নবীর খোতাগুলা বলা এবং শ্রবণ করার তৌফিক দিয়েছেন তাই সেই মহান রব্বুন ইজ্জতুল জালালের দরবারে ইমানদার হিসাবে মুসলমান হিসাবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে একবার শুক্রিয়া দেয় করি আলহামদুলিল্লাহ আমার দুস্থ খোল্লার আমার বুজুর্গ খোল বর্তমান যে ফিতনা এবং ফোসাতর জবানা হিংসা বিদ্বেষর জবানার মধ্যে আল্লাহ তালাই আপনার আমার এ যে একতৃত্ব করিয়া জন্য তোর টুকরা খানো বসিয়া তিনি খোতা কুলা বলার তৌফিক দিছেন তাই আরেকবার উচ্চ আওয়াজ দে অন্ত স্থল থাকি আরেকবার শুক্রিয়া দেয় হরি আলহামদুলিল্লাহ এমন এক সময় গুঠা ভারতবর্ষর মানুষ জাতি আতঙ্কর মধ্যে দিন খাটা গর্তাকি বাহির রইলে বহু চিন্তা এবং ফিকির নিয়া গর্তাকি বাহির রইতে হয় কোন সময় হাঙ্গামা লাগবো সাম্প্রদায়িকতা দেখাতে লাগবো নিজের রান কিত ওই বহু হালত না বর্তমান আসাম তোরা শান্ত হইলেও নর্থ ইস্টের এক রাজ্য আমরা পাশ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার অবস্থা বড় শোচনীয় এই যে আমরা ইমানদার আমরা মুসলমান আমাদের শুধু নামাজ আর আমাদের শুধু ফেক্টুসার মুকাম পরা বরিয়া আমরা দায়িত্ব শেষ নাই আমার দায়িত্ব আমার নবী জনাব নবী করিম সাল্লাম দিন যে প্রতিষ্ঠা করা উনার বিরুদ্ধে যদি কোনো বেইমার মুরতাদ মুনাফিকে কোনো কটুক্তি করে এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করিয়া নবীদের ইজ্জত আর সম্মানের হেফাজতর দায়িত্ব ল আমাদের একান্ত কর্তব্য এবং জরুরি এই জামাতের জন্য তোর টুকরা মসজিদের গড়গুলারে আগুন দিয়ে জ্বালানো হর গুঠা ভারতবর্ষর নেতা মন্ত্রী তাকিলিয়া সবাই নিঃশব্দ ইয়া বসে আছেন কারো মুখে দিয়া কোনো আওয়াজ নাই কোনো শব্দ নাই সব নেতা মন্ত্রীরা চুপ বসে আছেন আমরা ভেবেছিলাম গণতন্ত্র দেশ হিসাবে এই ভারতবর্ষর মধ্যে আমরা এমএলএ অকল দিছিলাম একত্রিশ জন আমরা সংখ্যালঘু এমএলএ আমরা আসাম বেলি তাসন এসেম্বেলি তাসাম রাজ্যসভাত আজ পর্যন্ত এক জনের মেলের মুখটা কি শুনলাম না ত্রিপুরা নিয়ে কোনো কথা হইতে গিয়ে আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা খাওয়ার একজন এমএলএ আজ পর্যন্ত সংবাদ মেল করতে দেখলাম না তাই আমরা সাধারণ মুসলমান আমরা জানি ওরা সরকার রাতে বন্দি সরকারে গেছে বিকৃত হয়ে গেছে তবে আমরা বিকৃত হইনি তাই আমাদের ইমানি দায়িত্ব আমরা কমসে কম প্রতিবাদ টুকু করি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীটাকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসামের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সবাই একই আওয়াজ আমরা তুলতে চাই দাবি জানাই যে আমাদের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ওনাদের দিতে হবে এবং মসজিদ এবং মাদারিসের নিরাপত্তা ওনারা দিতে হবে এই দাবি আমরা সবাই জানাই তো ইনশাআল্লাহ সবে জানাই কারণ আমরা যদি প্রতিবাদ না করি ওদের সাহস বেড়ে গেছে অথচ এই ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা এখানে কেউ বাড়াটিয়া আসি নাই আমাদের অবদান অনেক আছে ওলামায় কেরাম হল সাতান্ন হাজার ছয় শত ওলা শহীদ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইন্ডিয়া গেট স্বর্ণাক করে লেখা আছে তাই আমাদের দায়িত্ব আমরা কমসে কম নামাজ ফরিয়া ওদের জন্য দোয়া করা বেশি বেশি ইস্তেফার ফরিয়া রাত্রে ঘুমাই বেড়াগে সলাতুল হাজত দুই রাখাত তাহাজুদর নিহত ফরিয়া আর সাইড রাখাত নামাজ ফরিয়া তারার হাস লাগে আমরা খান্দি আল্লাহ আমাদের মুসলমান মা বোনদের হেফাজত করুন মাসাজিদ এবং মাদারিসের হেফাজত করুন আমরা যদি এইটুকু পালন করতাম না পারি কবি নজরুল ইসলামে বলেন যে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আপনার নবীর অপমানে যদি না কাঁদে তোর মন মুসলিম নয় তুই মুনাফিক তুই নবীর দুশ্মন কেন যদি নবীজির অপমানে যদি তোমার দিল এবং অন্তরের মধ্যে যদি রায় পরিমাণ কোন ধাক্কা না লাগে নবীজির অপমানে কোরআনে করিমার অপমানে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতর করণ মধ্যে যে সময় হাঙ্গামা খরা হয় আর তোমার আমার দিলের মধ্যে যদি সামান্যতম পরিমাণ ধাক্কা না লাগে জানিয়া রাখিস মুসলমান 
তোমার আমার দিলর মধ্যে রায় পরিমাণ কোনো ইমান নাই তোমার আমাদেরকে মুনাফিক বলিয়া বিবেচিত করা হইব তাই প্রত্যেকজন মুসলমানে সম্পর্কে এসার নামাজ ফুরিয়া তুমি রেখা সালাতুল হাজত নামাজ ফুরিয়া আল্লাহর কুদরতর কদম মাথা নত শুনিয়া আল্লাহ রবুল ইজ্জতল জালাল দে ঔ কথা হই হব আল্লাহ এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমরা কমজোর দুর্বল আমাদের একমাত্র পাওয়ার হলো আমাদের ইমান আমাদের পাওয়ার হলো কুরানে করিম আর নবীজির সুন্নত এই গুলার মধ্যে দিয়ে আমরা দিন থেকে খান খাটাই আর আমাদের হাতের মধ্যে কোনো বোমা নাই কোনো হাতিয়ার নাই কোনো বন্দুক নাই কোনো মিসাইল নাই আল্লাহ শুধু আপনার কুদরতর কদম আমার লাখান গুনা কারণ মাতারে আপনার কুদরতর কদম নত করিয়া খুঁজি আর আপনি আল্লাহ যেন গোটা পৃথিবীর মুসলমান জাতি এবং মাসাজিদার মাদার ঈশ্বর হেফাজত ফরমাও কে যেন ওই লক্ষ্য লক্ষ্য কোটি কোটি মুসলমানের মাধ্যম থেকে যদি একজনের দোয়া কবুল হয়ে যায় আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফরমান একজন মুসলমানের দোয়া যদি আল্লাহ কবুল করিলাই কোটা জাহানোর মুসলমানের মাস থেকে আল্লাহ বিপদরে হরাই আনে সুবাহান তাই আমরা দোয়া করতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ আর জোরা জোরে হই ইনশাল্লাহ সবে দোয়া করতাম আচ্ছা তো কিচ্ছু নাই এছাড়া আমাদের কাছে আর কিচ্ছু নাই এখন যদি আমরা মাতিতে আমরা হয় অ্যারেস্ট করো বুঝলে না ভাই কারণ আমরার পক্ষে যে যারা বানাই ইসলাম এরা তো আমরার পক্ষে কথা বলেন না আজ বদরফুরি আহমদ আপনার আব্দুল জলিল চৌধুরীর মতো এম এল এর দরকার আসলো শহীদুল ইসলাম চৌধুরীর মতো এম এল এর দরকার আসলো অ্যাসেম্বলি রায়ত খান নেওয়ালা আহমদ আলী বাসান্দির মতো মানুষের দরকার আসলো দিন ইসলামী আহমতে মোহাম্মদ ইনিয়া জিকির আর ফিকির খন নেওয়ালা রাঙ্গাউটি হুজুরের মতো মানুষের প্রয়োজন আজকে জমিনে তুকার কিন্তু নাই যারা জিকির আর ফিকির করতো যারা আপনারা মানে নিয়ে চিন্তা করে না সারা সরকারও এত বন্দি তাই এরা কথা কর না সংবাদ মেল করে না প্রতিবাদ জানার না হয় চাকরি যেই বুগিয়া নতুবা এরা অ্যারেস্ট করা হইব কিন্তু আমরা সাধারণ মুসলমান তো জানে মানে না আজকে যে গতকালকে যে ত্রিপুরার মধ্যে যে মিছিল নিয়ে দেওয়া হয়েছে একজন মুসলমান সাধারণ মুসলমান থেকে জিন্দেগিতেও নমাজ ভরে না এই মুসলমানের যদি স্লোগান হুন্ত এই মুসলমানের রক্ত ফটার ফট আপনার একশো একশোর উপরে তার হাই পেশার হয়ে যেত গরম হয়ে যেত গিয়া কারণ এত কটুক্তি করা হয়েছে দূরে করি হই না আলহামদুলিল্লাহ এর পরেও আমরা এখন পর্যন্ত গুমো আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের মসজিদ মাদার ইসলে কোনো ফিকির নাই কোনো চিন্তা নাই উন্মতে মুসলিমানিয়া কোনো চিন্তা আমাদের নাই আমরা শুধু তো খাইয়া আর দামি দামি কাপড় লাগাইয়া আর নমাজ ফুরিয়া গিয়াও হয় ইমাম সাহর বদনাম আর না মাদ্রাসার হুজুরের বদনাম এছাড়া কিচ্ছু নাই তোমার অন্তরের মধ্যে যদি কোন বেজাল থাকে ক্যান্সার থাকে ডায়াবেটিস থাকে প্যারালাইসিস থাকে যত তুমি নামাজ পড়ো যত তুমি জাকাত দাও যত তুমি হাত ভরার দিলের মধ্যে যদি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইত্যাবা যদি না থাকে গোটা দিন দেখির নামাজ গোটা দিন দেখির রোজা গোটা দিন দেখির সদকা আল্লাহ সামান্য নিয়তর বেড়াশেরা করার কারণে সমস্ত দিন দেখির আমাল খানাই তোমার ধ্বংস করব কারণ এই অন্তর আল্লাহ রবুল আলমিনে দিয়েছেন আল্লাহর জিকির আল্লাহর ফিকির করার জন্য সবসময় আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকার জন্য মানুষ হে ধনীহর হে গরিবর খার হৃদয় তুমি কোন সময় মারিয়া খাইতে খার পিছনে কোন সময় বদনাম করতে এই অন্তর লিয়া যখন তুমি এই সুচ আর সমুজ লিয়া তুমিও চলবায় কোন মানুষ ধনীহর এর তন দেখিয়া যদি তোমার দিলর মধ্যে হিংসা জাগি যায় কোনো মানুষের দামি দামি খাফর লাগার এই অন্তর নিয়া যখন তোমার হিংসা জাগিব কোনো মানুষের দামি দামি গাড়ি লিয়া বাজার হাটমাট করিলার দেখিয়া যদি তোমার দিলর মধ্যে রাই পরিমাণ কোনো হিংসা বিদ্যে তার সমস্ত এখন হিংসা জিনিস এখন বেশি না কম ও সারায় মাতি না বুধ ভাই কম বেশি না কম এই আমরার মাঝে উঠে ফাজ কুরু নি আজ কুরু কুম আল্লাহর জিকির আমরা মাঝে নাই আল্লাহর স্মরণ আমরার মাঝে কম থাকার কারণে হিংসার সংখ্যাটা বাড়ি গেছে গিয়া আমার সসার গরুর বাই আমার মারফেটর বাই 
दुनिया मारा जावर फले जो आल्लाजुरुमला বাকি পরিবার ভাইতা না ইমাম সাহেবের যদি থুরা মাতি লাইন করে আমি কি করে খাইতাম না যাইতাম না তো শুরু হয়ে গেছে মেসাবার পিছনে আর আলহামদুলিল্লাহ ফজর তাকি লিয়া আসা পর্যন্ত খাবারে পুরা কম্পালসালি রাস্তা তে আমরা এই যে বর্তমান সুতর জবানাত বন্দনার জবানাত কতজন মুসলমানের ইবাদত গ্রহণ যোগ্য আর আপনি একটা বা চিন্তা করেন নবীজি ফরমাইন মানা কালা তাজিবান ও আমিলা ফি সুন্না তুমি জমিনের মধ্যে হালাল খাও मुसलमानी मुसलमान जमीन तक चले जाए मारा बेकार যারা ইনস্টলমেন্টে গাড়ি লয় ইনস্টলমেন্টে মোবাইল লয় এরা কতটুকু বইতো কাজ করে একবার আপনি চিন্তা করেন মুফতি হল তারও তাক লাগিয়ে জিকার করুন জানি যে ইনস্টলমেন্টে যে গাড়িটা আপনি লোন কিস্তি এ মোবাইল লোন কিস্তি এ যারা গাড়ি লয় এই টাকাটা দিয়ে গাড়ির যে একটা সালার একটা বই দন অবৈত একটু সুদ আছে না আতো না কেন কেস যদি আপনি এখন গাড়ি লোন ম্যাক্স এখন নিছে আপনি 1 লাখ কোটি টাকা বা 50 হাজার কমে ফাইলা আর কিস্তি এর লই 50000 টাকা কি ডবল হই যায় না যে রেট আছে রিটেইল যে পিস আছে এটা কি যদি আপনি কিস্তি এর লই তিন গুটা কি ডবল বাড়ি যায় কি অর্থাৎ বাকি গুণ আপনি তারে সুদ দিলা বন্ধনা তা আপনার फायदा দেখানি 10000 টাকা যদি লইতে হপ্তা তা আপনি 100 তো 25 টাকা না না 225 টাকা ইন খেওয়া আছে না আশা করা দাঁড়ি জমিন মনে বন্ধনা চলে না হুকুর চলে নি জমিন কেও মাটি ত্রা না বুঝ ভাইয়া না কারণ নাম আতার অবস্থায় তো বুঝা দাঁড় খেও লই না তাই বন্দনা তাকি লয়া লোন এবং দেখরা কিস্তি দিয়ে আপনি গাড়ি লয় যে কোনো জিনিস কিস্তি লয় ইগুর মধ্যে সুদ ঢুকাইলাস 
তাই প্রত্যেকজন মুসলমানের সুদটাকে নিজের জিন্দেগির পবিত্র হরণ এই জন্য আমরা ফ্যামিলির তো শান্তি নাই প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে এখন ঝগড়া আছে আছে না কোন ফ্যামিলির শান্তি আছে আপনি একবার দেখা যায় নাই তো কী হইতা নাই গিয়ে হান্ড্রেড ও এক পার্সেন্টও হইতে পারো এখানে ফ্যামিলির সুদ থাকলে এগুলো তো মায়া মোহব্বত কমে যায় গিয়া ফ্যামিলির যদি হারাম ইজেত থাকে মায়া মোহব্বত কমে যায় গিয়া ফ্যামিলির যদি হিংসা বিদ্বেষ থাকে এই ফ্যামিলির তুর ফায়দা লইলে টুকরা টুকরা হয়ে যায় বাইয়ে দুই দিন বিয়া করার বাদে চুলা লই আগলা হয়ে যায় মা বাপরে দেখতে পারে না বাই বোনটে দেখতে পারে না এর ফিশন হইয়া থাকলো হারাম রে দেখ হারাম ইনকাম হারাম ইনকামে মানুষরে কোনোদিন শান্তি দিতে পারে না হারাম ইনকামে মানুষরে কোনোদিন জুড়িয়া রাখতে পারে না তুর ফায়দা করে সমাজও তাই প্রত্যেকজন মানুষে আমরা হারাম থাকি বাসিয়া রইমুর দূরে করি কই ইনশা আল্লাহ রইমুত ইনশা আল্লাহ হারাম সারি দেয় ফ্যামিলির শান্তি আইব তিন অক্ত এক অত হয় না হালাল খাই তোমার দুস্থ হল্লার বুজুর্গ হল আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রসুল সাল্লাই ফরমায় দুনিয়ার জমিয়ার মধ্যে যে সময় বন্দায় আল্লাহরে ফাউরিয়াত দুনিয়ার দিয়ানোর মধ্যে মগ্ন হয়ে যায় দুনিয়ার চাকরি নকরি বিজনেস বালা খানা লিয়া যখন বন্দা ফাউরি লাই আল্লাহর নবী জনাবে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আয় ফরমাইন ওই সময় আল্লাহ আসমান তাকে ডাক দিয়া হিয়া ইবনে আদম হে বনিয়া তোমার সন্তান তুমি কোন কারণে কোন দুনিয়ার দুকার মধ্যে ফরি আমি আল্লাহ তালারে ফাউরি লাই কোন জিনিসের মধ্যে কোন সৌন্দর্যের মধ্যে ফরিয়া আমি আল্লাহ তালারে ফাউরি লাই একটা বার তুমি চিন্তা করতে বান্দা দুনিয়ার তুমির মধ্যে যত সৌন্দর্য আছে যত সুন্দর সুন্দর নারী হল আছে যত বালাখানা হল আছে যত দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য হল আছে যত সুন্দর সুন্দর দামি দামি ঘর হল আছে হোটেল হল আছে গাড়ি বাড়ি হল আছে এই সমস্ত জিনিসটা কি কি একটা বার তোমার চিন্তা লাগে না আমি আল্লাহ যে বেহেস্তানের মধ্যে বানাইয়া রাখলাম আর আমি আল্লাহ জানলে জানালু কতটুকু সুন্দর একটা বার বিবেচনা কর তুমি যদি মনে করো মোবাইলে তোমার আমি আল্লাহ তাকে বিচ্ছেদ করছে তাহলে তুমি মোবাইল টি প্রশ্ন করো মোবাইল কেন তোমার কাছে এসেছে যদি এই মোবাইলের জন্য যদি আমি আল্লাহ থাকি তোমার দূরে সরতে হয় তুমি যদি আমি আল্লাহর খাটি গুলাম হো আমার নবী মোহাম্মদ খাটি যদি উন্মত মায়ার উন্মত যাও তাহলে আজকে তাকি তোমার জিন্দেগি তাকি মোবাইল নামক ক্যান্সার দূরে সরাও তুমি যদি মনে করো সুন্দর নারীর কারণে আমি আল্লাহ তাকি দূরে সরে গেছো হে আমার উন্মত আমি নবী যে তোমার খুঁজা দিয়ার সুন্দর নারীর তাকি তোমার জিন্দেগির তুমি হেফাজত করিয়া আমি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনর দিয়ানে মগ্ন মধ্যে তোমার দিন मोबाइल बार मोहब्बत प्रेमिक बनना मोबाइल मानसा मारे देखे 
নতুবা ফিরি ফেয়ার আনায় পাপ জি না বাপ জিয়ে গো আছে না ও চলে তো লাইলি মজনুর ঘটনা কেন আনছ যে মজনুয়ে আল্লাহর খানায় কাবার গিলাফ দরিয়া দোয়া কথা আল্লাহ আমি আমার সমস্ত জিন্দিগির গুণা থাকি তৌবা করিয়া আমি আমার সমস্ত জিন্দিগির গুণা থাকি তৌবা করিয়ার আমারে মাফ করে দাও কিন্তু এখান কথা বাদ দিয়া এখান কথা এখান কথা কোন খান যে আমার লাইলা গুড়ে আমার জিন্দেগি থাকি ঘোরাইও না খানায় কাবার দরিয়া তুমি ওলা আল্লাহর লোকে মোহব্বত লাগাও ওলা ভালোবাসা লাগাও পৃথিবীর সব কিছু যদি তোমার সামনে নি দেওয়া হয় একজন আঠারো বছর তাকি পঁচিশ বছরের ভিতর যুবতীর যদি স্কিন কভার টাইট ফিটিং খাফর লাগে তোমার সামনে আনি দেওয়া হয় এর পরেও তুমি ওলা দিকির করো পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য যেন তোমার আল্লাহর দেয়ানে মগ্ন তাকে সরাইতে না পারে ও গুর নামে আল্লামা তকির উসমানি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী হুইতরা কিতাবের মধ্যে যে আল্লাহর এক বন্দা দুনিয়ার জমিন মানুষ বড় বেগ ছাগল যদিও দেখে আর বেলাইনে ছাগল হয়ে যায় সেও যদি কোনো মেল লোকে আপনার যার সম্পর্ক লাগে আমার মাটিটা বুঝে যার নি দেখবা কোনো ফুয়াই না সই নেখারে বেগর একদম মানে দুনিয়া মাও বুঝে না বাবও বুঝে না বাইও বুঝে না বইনও বুঝে না গুষ্টি গাড়ার খেয়ে বুঝে না আর খেয়েও আছে আল্লাহ আল্লাহ লইয়া জানতে দিয়ানে মগ্ন হয় আল্লামা আলী আহমদ সাবিরি আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি রহমতুল্লাহ আলাই জিন্দেগির দিকে তাকাও যিনি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তান মামা সে ফরিদুদ্দিন গঞ্জে সকর সকরগঞ্জ রহমতুল্লাহ আলাইহির দরজগার মধ্যে যখন ফরাত গেলা ফরাত যাওয়ার লগে লগে তান মা অর্থাৎ শেখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জে সকর তান বইনিয়া তাকলা আপনার আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি রহমতুল্লাহ আলাইহির মা ছোট বাচ্চা আট বছর শিশু আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি রে তান বাইরা তো তুলিয়া দিয়া খুলা বাইরে আমার ফুয়া গুলে তোমার খানকার মধ্যে রাখিয়া তোমার দিনের দরজগার মধ্যে রাখিয়া তুমি আমার ফুয়া গুলে তুমি মানুষ বানাও অর্থাৎ ইলমে দিনের খাদিম বানাও যাতে দুনিয়া আখরা তো আমার ছেলে গু আমার খামো লাগতে পারে মায় নিয়া বাইরা তো দিয়া দিস বাইর মাদ্রাসাত আগে তো খানকা আসলো বেশিরভাগ যে তার ইজাজত বই তো এখনো তো খানকা আছে না তো বই নে নিয়া বাইরা তো দিস মামু তো বাইক না ভাইয়া কুষ্ণা বেজার আপনার মা তো বুঝুই না কুষ্ণা বেজার নিয়া দিয়া মামায় তো বই নে খুঁজে তুই আইসেন মামায় দিয়া খুঁজুন বাবারে আইসতা কি গড়ার জিম্মাদারি এই রান্না মান্নার মাদ্রাসার যে লজিং যেটা আছে খাওয়ানি যেখানে হয় মদপক্ষানা খুঁজ যেখান দে ইকানোর সারা তোমার জিম্মায় মান তুমি সব স্টুডেন্টস এর রান্না বান্না করিয়া দিও বাটিয়া দিও কিন্তু খাই খাইও সব তো ইকান ফাউরি দিস মানে কই সইন না আর তা কোনো খোয়া লাগে নি বা কও সাইন নয়া কইনা বেটি ফুয়ায় আনছে বউরে হরিয়ে নিয়ে সমদে দেন মারে ওয়াইস তা কি সারাটা তোমার তো খেয়াল রাখিও ইন খাওয়া সব দোকান আর খোয়া লাগে নি খোয়া লাগে নি বউয়ে তো বুধবারই ছাড়াও তো আমার আন দিতাম বাড়িয়া দিতাম আমিও খাইতাম কিন্তু ফরিদউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি গঞ্জে সাকর রহমাতুল্লাহ আলাইহি আপনার বিশ বছর পর্যন্ত আনা খাইয়া তাহা কি সম্ভব মাথনাখানে বিশ বছর পরে হজরতে শেখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শেখর রহমতুল্লাহ আলাইহির বই অর্থাৎ আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ আয়াতান বাইরে সালাম দিয়াতান রুমের মধ্যে ঢুকিয়া খুলা বাইরে বিশ বছর পর্যন্ত তোমার কাছে আইলাম না আমার ছেলের কোনো সন্তান পাইলাম না কারণ বিশ বছর যে কোথায় কেন খুঁজা নাই তা কি শত শত বছর আগে মোবাইলের কোনো ইন্টারনেটের কোনো জবান আসিল না আজ মোবাইল বারোই বার তো হয় তো দশ টাকি পনেরো বিশ বছর হর কিন্তু আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই জিন্দেগির মধ্যে খানকার মধ্যে পড়াশোনা করলা এই জিন্দেগির মধ্যে কোনো মোবাইল ছিল না কোনো টিভি চ্যানেল ছিল না কোনো মাইক পর্যন্ত ছিল না ও জবানার মধ্যে বিশ বছর পর্যন্ত আলাউদ্দিন আলী আহমদ 
সাবিরি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির খবর যখন তানমায় লওয়া তাইলা আবার লগে লগে তান পাই দে কইলা বাইরে আমার ছেলেটার একটা বার্তা দেখাও হযরতে শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকার রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আলাউদ্দিন আলী আহমদ ডাক দিয়া নিয়া কইলা বাবা রে একটা বার আউসাইন তোমার মায় তোমার দেখবার লাগ যা বড় খান্না খাটি খদরা আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যখন এত ছোট কাট মানুষ হইয়া ওনার মায়ে সম্মুখে যখন আইলা হযরতে আলাউদ্দিন আলী আহমদ এর মা তারে সাকুর ফানি সারিয়া কইলা বাইরে তোমার মাদ্রাসার মধ্যে আমার সন্তান কুদা দিয়া গেলাম কত আপনা কত তাজা মাদা দিয়া দিলাম রিষ্টপুষ্ট ছেলে দিয়া গেলাম এখন এত চিকন আর শরীরের মধ্যে কোন মাংস নাই শুধু হাড়ি গুলা কেন দেখা যায় তুমি কি আমার ছেলেরে খানির কোন ব্যবস্থা ইন্তেদাম করিয়া দিছো না কোসাই আচ্ছা কইছাই বইনে বাইরে কান প্রশ্ন করলে কি আশ্চর্য লাগে না শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকার রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরের সামনে হন কইলা পইন্টে তুমি যে কথা দিয়া তোমার বাইরে তুমি লজ্জিত করদাই তোমার ছেলেরে তুমি জিজ্ঞাসা করো সমস্ত মুখখানা ও তাতরান্না বান্না তাকিলে এ সমস্ত জিম্মা ধরে তোমার ছেলেরা তো আমি সমঝাইয়া দিছি তোমার ছেলে কোন কারণে খাইলো না তার অধিকার করো যে সময় হযরতে গঞ্জ আপনার আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যিকির করা হইল আলাউদ্দিন আলী আহমদ এর মা সঙ্গে সঙ্গে যিকির করলা বাবা রে তুমি খোসাইন কোন কারণে তোমার মামার মত বক্কানাত গরম মধ্যে তুমি কোন প্রকার খানি খাইলা না আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি কইল ও আমার মা আমার মামাই সমস্ত দিন থেকে সমস্ত আপনার মাদ্রাসার সমস্ত জিম্মাদারি আমার হাতে সমঝাইয়া দিছইন রান্না বান্না তা কি লইয়া মত বক্কানার যা কিছু আছে সব কিছু আমার দিন থেকে মধ্যে সমঝাইয়া দিছইন কিন্তু আমার মামাই খাও সব মুহম্মদ মুহম্মদ সাল মুহম্মদ সাল্লাহ বিশ বছর পর্যন্ত জিকার করলাম মামায় বাবার এতে তুমি বাঁচিলা একিলা বলে হে মামা প্রতিদিন এসার নমাজ ফুরিয়া হাজত নমাজ ফুরিয়া সারা মাদ্রাসার স্টুডেন্ট সকল যখন ঘুমাই যাইতা আমি তাহার জুদর নমাজ ফুরিয়া ওই জঙ্গলের মধ্যে যাইতাম আর যে গাছের পাতা গুলা সিবাইলে রসগুলা টেস্ট ওয়ালা পাওয়া যাইতো ওই গাছের রস গুলা আমি টেস্ট গুলা সিবাইয়া সাবাইয়া খাইয়া রস গুলা খাইয়া খাইয়া আমার দিন থেকে খাটাইছি বিশ বছর দিন থেকে মধ্যে আপনার মতবক খানা তাকিয়া এক লুকমা পরিমাণ খানি খাইছি না কৌ সুবহান সঙ্গে সঙ্গে শেখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জে সাকার রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তান মার সামনে খানো মাথা তাকি ফাগুরি কুলিয়া বাইজনা রাতো ফাগুরি মাত বাইজনার মাথা ফাগুরি ওগু দিয়া কইলা বাবা রে এত দিন তোমার নাম আলাউদ্দিন ছিল আইস্তা কি আমি মামা তোমার লকব দিয়া দিয়ার আইস্তা কি তোমার নাম আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি কও সুবহানাল্লাহ কেন এত দিয়ানে মগ্ন ওই ফরিদউদ্দিন গঞ্জে সাকার রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যখন ইজাজত দিলাইলা ফিরাকিরি যখন ইজাজত দিলা দেওয়ার লগে লগে আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরিয়ে গরণ মধ্যে নিজের রুমার মধ্যে শুধু আল্লাহ আল্লাহ জিকির দিয়ানে যখন মগ্ন হইলা ওই জিকির করতে করতে এমন দিয়ানে মগ্ন হইলা দিয়ান জিকির করতে করতে হঠাৎ যে সময় দেখলা তার রুমার কামবার উপরে একটা খালা খাওয়া বড় জবর ডাকাডাকি করে দিয়ান তাকি বাঙ্গিয়া যে সময় একটা বার খাওয়ার দিকে তাকাইলা সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াটা আপনার জলিয়া জমিনে পড়ি গেল সঙ্গে সঙ্গে সৈদ্দাস ফরিয়া আল্লাহ রেখেল আল্লাহ কি এমন অপরাধ করলাম কি এমন গুনা করলাম 
যে গুনার কারণে আপনার একলা একটা মখলুক ওই জমিনটা কি আপনার গাছের ডালটা কি জ্বলিয়া আমার রুমোর মধ্যে পড়ল আল্লাহ কাইবি আপনার শরণ করাইয়া দিলা হে আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি ফাজকুরুনি আজকুরুকুম তুমি আমার শরণ করার কারণে এই আমার তোমার রুমোর মধ্যে দিয়ে মগ্ন আমি আল্লাহ রে আল্লাহ বলিয়া ডাকার কারণে আমি আল্লাহ তোমার উপরে এত রাজি আর খুশি হয়েছি রে আলাউদ্দিন শুধু তুমি খাওয়ার পায় না গোটা দুনিয়ার পায় যদি তোমার নূর বানা সৌতে একটা বার তাকাও আমি আল্লাহ গোটা দুনিয়ার তোমার নূর তো জল্লি দিয়া সমস্ত দুনিয়া জ্বালাই দিদা মনে হৌ সুবাহান আল্লাহ তাই এমন ভাবে তুমি দিয়ানে মগ্ন হও এমন ভাবে আমি আমার আমার আল্লাহ তালারে তুমি জমির মধ্যে স্মরণ করো রাত্রে ঘুমাইবার সময় কমসে কম একশো তোবার আল্লাহর দিকির ফরিয়া ঘুমাও কমসে কম একশো তোবার ইস্তেকবার ফরিয়া জমিনটা কি তুমি ঘুমাও রাত্রি বেলা যদি হঠাৎ তোমার গুমর মধ্যে ইন্তেকাল হয়ে যায় আবার নবী সাইদুল মুরসালিম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ইন্তেকাল হয়ে যায় আমি নবী যে খুঁজে দিয়া আর বিনা হিসাবে তুমি জন্য তো যাইবায় খৌসুবাহান তাই আল্লাহরে স্মরণ করা দরকার আছে না নাই আছে না নাই ভাই প্রত্যেক জন মানুষে আল্লাহরে স্মরণ করা দরকার পৃথিবীর জমিন প্রধানমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার তাকে লইয়া পৃথিবীর টেকাওয়ালা দনওয়ালা মানুষের স্মরণ না করিয়া আল্লাহর বেশি বেশি করে স্মরণ করেন আল্লাহ করুন হে বন্দা তুমি যখন আমার স্মরণ করবাই এ হাত গইয়া যখন তুমি আমার স্মরণ করবাই আমি আল্লাহ দুই তাক গইয়া তোমার স্মরণ করি হোক সুবাহান আল্লাহ তফসিরে দুর্রে মনসুরের মধ্যে ফরমাই আমার বন্দায় রাত্রি বেলা তাকে লইয়া দিনের বেলা পর্যন্ত একটা মুহূর্ত আমি আল্লাহর স্মরণ করা বাদ দিছে না এই জন্য আমি আল্লাহ আমার দুনিয়ার বাজারের দিকে চলে যায় দুনিয়ার নারীর দিকে চলে যায় মোবাইলের দিকে চলে যায় দুনিয়ার খেলার মধ্যে চলে যায় ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যখন তোমার দেয়ানে মগ্ন হয়ে যাও ওই সময় এখানে জানাবে নবী করিম সাল্লাই ফরমাইন ওই সময় এখানে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনে বন্দারে সম্বোধন করিয়া পাইন ও বন্দা আমার কুদরতর কদম শ্রদ্ধা দেওয়ার লাগে যখন তুমি দাঁড়াইলাই কোন কারণে তুমি আমি আল্লাহর দিয়ানে মগ্ন তোমার জীবন শেষ নামা যাইতে পারে হয়তো তোমার জিন্দেগির শেষ সৈদ্যা খান আমার সামনা খান হইতে পারে বন্দা এই হালত খান যদি আমার উপেরা দি আর খুশি তুমি না তাকো আর আমি আল্লাহর দিয়ানে মগ্ন যদি তোমার মধ্যে না পাওয়া যায় এই হালত যদি তুমি মারা যাও আমি আল্লাহ তোমার জন্ম তো দিতাম না এখন তাই তো নমাজের মধ্যে লাগাও খুশু খুদু নমাজের মধ্যে লাগাও ওই দিয়ানে মগ্ন ইয়া নমাজ পড়ো কোরআনে করিম যখন তিলাওয়াত করবাই মোবাইল দার তাকি সরাও নিজের সন্তান রে খাসাত তাকি সরাও বিবাহ চাও লাদ রে সন্ধ্যা
ভাবনা রাখা সাত তাকে সরাও ব্যবসা বাণিজ্যের সুচার সমস্ত তোমার দিন দেখি তাকে সরাও আর আল্লাহর কালাম উল্লাহ শরীর দিয়ে মগ্ন হইয়া যখন তুমি তিলাওয়াত করবায় আবার আল্লাহর রহমত আর সে আদিমর আটজন ফরিতা হল যারা আসন এরা তোমার লাগি আর সে আদিম বইয়া মাকফিরতের দোয়া করোইন হুকা সুবাহান আল্লাহ Please subscribe to my channel and press the bell button.